हेलो फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग कैसे हो सब हैप्पी रिपब्लिक डे छब्बीस जनवरी को बहुत बहुत बधाइयाँ पूरे देशवासियों को सभी को छब्बीस जनवरी की बहुत बहुत बधाई आज ही के दिन हमारा संविधान लागू हुआ था यानी भारत देश का संविधान छब्बीस जनवरी सन उन्नीस सौ पचास को लागू हुआ था इसी के कारण हम लोग छब्बीस जनवरी को संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं गणतंत्र दिवस के रूप में भी मनाते हैं क्योंकि भारत एक गणराज्य है भारत का संविधान आज ही के दिन लागू हुआ था तो जैसा फ्रेंड्स हम लोग एन पढ़ रहे थे क्लास नाइन्थ की एन चल रही थी क्लास नाइन्थ की एन में हम लोग जी डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स पढ़ रहे थे लोकतांत्रिक राजनीति पढ़ रहे थे लोकतांत्रिक राजनीति में हमने आपको पहले चैप्टर्स में दो दिन पढ़ा दिया था अच्छे से जी को लेकर के लोकतंत्र कैसा है उसका स्वरूप कैसा होता है विभिन्न प्रकार की सरकारें कौन कौन सी हैं तानाशाही लोकतांत्रिक साम्यवादी शासन व्यवस्था में इन सब में डिफरेंस क्या है गठबंधन क्या है विभिन्न प्रकार की सरकारें कैसे अस्तित्व में आती हैं सैनिक कैसे तख्ता पलट करते हैं तख्ता पलट क्यों किया जाता है तरह तरह की जो कॉन्सेप्ट थे उसको हमने काफ़ी विस्तार पूर्वक चर्चा किया था <coughs> तो अब हम लोग उसी के आगे चल रहे हैं जैसा कि आप लोग लिखा हुआ देख रहे होंगे विभिन्न देशों में लोकतंत्र का आगमन तो फ्रेंड्स लास्ट तक देखिएगा बने रहिएगा और अगर आप लोग नए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा बेलाइकन के बटन जरूर क्लिक करिएगा और शेयर जितना हो सके उतना करिएगा जहाँ भी कोई कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो उसको ज़रूर पूछिएगा कमेंट बॉक्स में लिख करके फ्रेंड्स विभिन्न देशों में लोकतंत्र का आगमन आज का जो लेक्चर्स है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंस है उसका इम्पॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि उसमें एक विचारधारा का प्रसार हो रहा है और विचारधारा कौन सी है विभिन्न देशों में है जो उन्नीसवीं बीसवीं शताब्दी अठारहवीं शताब्दी से लेकर के बीसवीं शताब्दी तक एक वैश्विक विचारधारा थी लोकतंत्र की लोकतंत्र के पहले विभिन्न देशों में पूरे विश्व में एक तानाशाही का युग था एक तानाशाह अपने वर्चस्व को स्थापित को लेकर के एक दौर चल रहा था सैनिक शासन का दौर चल रहा था जगह जगह पर उसको तोड़ करके लोकतंत्र को लोकतंत्र की न्यू रखी जाए इस विचारधारा पर पूरा देश उन्नीसवीं बीसवीं शताब्दी से गुजर रहा था तो यह एक संघर्ष का दौर था संघर्ष में क्या होता है कि कोई व्यवस्था चलती रहती है उसको अलग करके अनुकूल व्यवस्था बनाई जाती है फिर उसमें कुछ सुधार होता है फिर व्यवस्था बिगड़ती है फिर उत्थान होता है फिर वह कई प्रोसेस से गुजर गुजरती है तो वो उसको अपने चरम स्तर तक आने के लिए बहुत सारे प्रोसेस से होकर के गुजरना पड़ता है ठीक इसी तरीके से लोकतंत्र था जो आधुनिक लोकतंत्र आज आप देख रहे हैं यह डायरेक्ट नहीं आया है सीधे नहीं आया इसे बहुत सारे प्रोसेस से गुजरना पड़ा है हमारे पूर्वजों ने बहुत सारी लाठियाँ इस पर खाई हैं जैसा कि आप लोगों को पता है कि मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ते होंगे भारत गुलाम था औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत इसका शासन था 300 वर्षों तक इसने गुलामी सही और हमारे जो आज़ादी के नेता थे वो बहुत ही संघर्ष करके हमको आज़ादी दिलवाए ठीक यही हाल केवल भारत में ही नहीं था पूरे यूरोप पूरे विश्व के देश में था तो जैसा कि उन्नीस सौ ईस्वी में विभिन्न देशों में जो लोकतंत्र का आगमन है 1900 सौ ईस्वी में उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में आ गया था कुछ देश छूटे थे मध्य अमेरिका को लेकर के उत्तरी अमेरिका में कनाडा में चिली में ये सब आ गया था चिली कहाँ है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में है तो यहाँ तक आ गया था फिर 1900 से 1950 सौ पचास ईस्वी तक भारत मिस्र ऑस्ट्रेलिया नार्वे यहाँ सब धीरे 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 जैसे जैसे प्रचार होता गया वैसे वैसे पूरे देश में फैलता गया फिर उन्नीस सौ ईस्वी में पाकिस्तान बांग्लादेश ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी में जो द्वीप थे छोटे छोटे वहाँ पर फिर सन 2000 हज़ार ईस्वी में रसिया जब उन्नीस में सोवियत संघ का विकटन हुआ तो वो रसिया उत्तरी अमेरिका महाद्वीप दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप अफ्रीकी देश मेडागास्कर द्वीप इत्यादि में यानी 1900 सौ ईस्वी में कुछ जगहों से लेकर के सन 2000 हज़ार ईस्वी तक मैक्सिमम जगहों पर लोकतंत्र अपना पाँव फैलाना शुरू किया तो यहाँ तो ये सब फैक्ट्स है बहुत इंपॉर्टेंस है यहाँ पर अवलोकन क्या करना है कि लोकतंत्र जो आरंभिक लोकतंत्र था वह कौन से रूप में आया कौन सी बातों को लेकर के संघर्ष होता था कौन सी बातों को लेकर के विवाद होता था कौन सी बातों को लेकर के लोकतंत्र की पक्ष लोग लेते थे यानी जनमत जो है वो लोकतंत्र की कौन सी बातों की तरफ अग्रसर होता था सबसे इम्पॉर्टेंट ये है तो जो प्रारंभिक लोकतंत्र था यानी उन्नीसवीं सदी का लोकतंत्र था होता क्या था कि सबसे पहले लोगों को गुलाम बनाया जाता था जब गुलाम बनाया जाता था तो वो 
गुलाम बनाते ही उनके सारे मानवीय अधिकार खत्म हो जाते थे जब मानवीय अधिकार नहीं रहते थे तो लोग सबसे ज़्यादा त्रस्त किस चीज़ से रहते थे कि हमको गुलामी नहीं करनी है तो सबसे पहली चीज़ की ये गुलामी हटाओ दूसरी जब गुलाम के अलावा जो कुछ लोग थे वे राजनैतिक पद्धति में राजनैतिक संस्थानों में भाग नहीं ले सकते थे क्यों क्योंकि तानाशाही का युग था सैनिक शासन का युग था मार्शल ला का युग था इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है मैंने पहले लेक्चर में ही आपको विस्तारपूर्वक समझाया वहाँ आप देख लीजिएगा तो राजनैतिक समानता का युग था ही नहीं क्यों क्योंकि लोग चुनाव लड़ने के लिए नहीं पाते थे मतदान का अधिकार नहीं था तो राजनैतिक समानता को लेकर के लोगों में बहुत सारी भ्रांतियाँ विद्यमान थी बहुत सारे संघर्ष होते थे कि हमको भी राजनीतिक क्योंकि हम देश के नागरिक हैं हमको भी राजनीतिक समानता का अधिकार चाहिए ये उन लोगों की बात है जो गुलाम नहीं थे गुलाम से परे थे लेकिन उनके पास संपत्ति नहीं थी उनको मतदान देने का अधिकार नहीं था जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं होती थी जो श्वेत नहीं होते थे हर देश में अपना अलग अलग नियम होता था जैसे अमेरिका में श्वेत अश्वेत था यूरोप में राजनीतिक पार्टी में अधिकार नहीं ले सकते थे जो राजनीतिक सत्ता में नहीं थे जो लोग जिनके पास धन दौलत नहीं था वो लोग मतदान का अधिकार नहीं कर सकते थे राजनीतिक चुनाव में भाग नहीं सक, ले सकते थे संगठन इत्यादि नहीं बना सकते थे भारत में गुलाम था तो गुलामी में कोई अधिकार होता नहीं उस देश का समस्त शासन तंत्र दूसरा देश ब्रिटेन देख रहा था तो इस हिसाब से उन्नीसवीं सदी का जो लोकतंत्र था वो राजनीतिक समानता को लाने का एक युग था राजनीतिक समानता कैसे लाई जाए पहली चीज़ दूसरा आज़ादी कैसे हासिल की जाए आज़ादी जैसा कि हमने बताया भी गुलामी से कैसे मुक्ति पा जाए हम कैसे आज़ाद हों कैसे हमारे ऊपर कोई अनुशासन न थोपने पाए तीसरा न्याय हमको मिले न्याय जो तो वहाँ पर धार्मिक संस्थाएं थी धार्मिक संस्थाएं और राजनीतिक सत्ता एक हो जाती थी तो न्याय अपने आप बंद हो जाता था तो हमको न्याय कैसे मिले हम न्याय की न्याय की तरफ कैसे अग्रसर हों तो ये तीनों राजनीतिक समानता आज़ादी और न्याय ये तो प्रमुख है लेकिन सबसे लास्ट जो है सभी वयस्क नागरिकों को मतदान सभी वयस्क नागरिकों को मतदान कैसे मिल जाए ये चार मांगे जो थी ये उन्नीसवीं सदी के प्रारंभिक लोकतंत्र की देन है ये उन्नीसवीं सदी में जब लोकतंत्र पनप रहा था समस्त देशों में उसका प्रचार प्रसार हो रहा था तब ये चार मांगे तभी से मांग इसकी मांग उठती थी तो इन्हीं चार मांगों को लगभग लगभग 1950 ईस्वी तक 1975 सौ ईस्वी तक रिपीट किया जाता था उसका प्रचार किया जाता था 1975 तक आते आते जब कोई व्यवस्था नई नई लागू होती है तो उसमें सुधार की असीम संभावनाएं होती हैं वो पहले बिगड़ी हुई रूप में रहती है लेकिन बिगड़ी हुई रूप में वह उस काल की सर्वोत्तम व्यवस्था होती है यद्यपि ये तीन व्यवस्था चार व्यवस्था राजनीतिक समानता आज़ादी न्याय सभी वयस्क नागरिकों के मतदान ये देखने में आज की तुलना में बहुत छोटी लग रही है लेकिन जिस दिन ये मांगी गई थी आज से लगभग 200 साल पहले उस समय ये बहुत ही नवीनतम रूप थी तो धीरे धीरे जब कोई व्यवस्था आगे बढ़ती है तो संघर्ष के दौरान उसमें सुधार होता रहता है इन चार मांगों के अलावा जब लोकतंत्र आगे बढ़ा तो उसमें राजनीतिक बुनियादी अधिकार समानता का अधिकार रोजगार के अधिकार मौलिक फंडामेंटल राइट आप लोग अमेरिका ब्रिटेन में ये सब देख चुके होंगे तो ऐसे ऐसे लोकतंत्र बहुत व्यापक रूप से फैलता चला जाता है अभी भी कभी भी कोई व्यवस्था अपने संपूर्ण रूप में नहीं होती उसमें सुधार की असीम गुंजाइश होती है असीम संभावनाएँ उसमें रहती हैं तो अभी भी जो आज आप लोकतंत्र देख रहे होंगे कभी क्वेश्चन उठाकर देखिए मीन्स का उसमें हर जगह एक पूछा जाता है कि भारत का जो लोकतंत्र है वो सैसवावस्था में है उसमें अभी भारत का लोकतंत्र युवावस्था में नहीं पहुंचा है भारत का जो लोकतंत्र है वो सैसवावस्था में पहुंचा है अन्य देशों में जैसे अमेरिका का लोकतंत्र बहुत ही मजबूत लोकतंत्र क्यों सत्रह सौ छिहत्तर ईस्वी में ही वहाँ पर आज़ादी मिल गई थी वहाँ पर ब्रिटिश उपनिवेश के द्वारा लोकतंत्र स्थापित कर दिया गया था संविधान स्थापित कर दिया गया था तो लोकतंत्र जितना ज़्यादा पुराना होता जाता है उसमें उतना ही मजबूती से सुधार आगे बढ़ता जाता है तो इस दिशा में भारत भी काफ़ी मजबूत है आगे की तरफ अग्रसर हो रहा है तो इसी ये चार जो अधिकार थे ये उन्नीसवीं सदी में थे इसके बाद धीरे धीरे उसमें वृद्धि होती गई एक कॉन्सेप्ट है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार किसे कहते हैं ये इसकी परिभाषा कॉन्सेप्ट क्या है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार जिसमें औरत मर्द अमीर गरीब श्वेत अश्वेत श्वेत अश्वेत का मतलब सफ़ेद और काले कोई भी जो एक 
उम्र निर्धारित की जाती है जैसे भारत में अट्ठारह वर्ष है तो उसी हिसाब से अन्य देशों में अन्य है इतने उम्र से ऊपर लोग मताधिकार कर सकते हैं उसको सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहते हैं सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार में सबसे पहले अट्ठारह ईस्वी में न्यूजीलैंड में मतदान मिला न्यूजीलैंड पहला ऐसा देश है जहाँ पर सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का प्रयोग किया गया अट्ठारह सौ यहाँ पर विभिन्न देशों में लिखा गया है जैसे 1917 में रूस 1918 में जर्मनी 1919 में नीदरलैंड फिर 1928 में ब्रिटेन 1931 में श्रीलंका फिर 1950 में हमारा भारत ठीक है भारत में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार जो मिला है सन 1950 में यहाँ पर समस्त लोग दे सकते हैं वोट जो पागल दिवाली ये सब ना हो 1944 में फ्रांस 1965 में यूएसए 1978 में स्पेन उन्नीस में दक्षिण अफ्रीका तो ये सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार इन इन देशों के अलावा एन में आप देखेंगे वहाँ पर भी ऐसे ही मिल जाएंगे आपको वहाँ पर और सारे देश मिल जाएंगे तो आप उनसे लिख लीजिएगा ये तो था विभिन्न देशों में लोकतंत्र कब आया जैसे लोकतंत्र के विभिन्न चरण लोकतंत्र के विभिन्न चरण में हम ये देखेंगे कि कौन से देश में किस तरीके से लोकतंत्र कौन से रास्ते से आया सत्रह सौ नवासी ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति के बारे में आप लोग पढ़ चुके होंगे फ्रांसीसी क्रांति जन विद्रोह के रूप फलस्वरूप उत्पन्न हुआ था लेकिन यह सत्रह सौ नवासी की जो क्रांति थी वहाँ पर जो जन विद्रोह हुआ था फ्रांस में वो अस्थाई रूप से लोकतंत्र की स्थापना नहीं कर सका क्यों नहीं कर सका क्योंकि वहाँ पर कभी लोकतंत्र आता था कभी जन विद्रोह होता था फिर वो दबा दिया जाता था फिर कोई आकर के नेपोलियन का नाम आपने सुना होगा नेपोलियन जो था वो फ्रांस में काफ़ी चर्चा में था वो कांति पुत्र क्रांति पुत्र भी था क्रांति हत्ता भी था इसको हम लोग विश्व इतिहास में पढ़ते समय पढ़ेंगे तो इसी तरीके से पूरे फ्रांस में क्रांति आगे बढ़ती रही कभी रहती थी कभी नहीं रहती थी फिर इसके बाद चूँकि एक जगह पर जन विद्रोह की चिनगारी फैल चुकी थी तो उसकी गूंज पूरे विश्व में सुनाई देने लगी धीरे 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 ब्रिटेन में फ्रांस से भी पहले जैसे अठारहवीं उन्नीसवीं शताब्दी में जो ब्रिटेन में राजनीतिक घटनाक्रम घटा था उसने राजशाही और सामंत वर्ग की शक्ति में बहुत सारी कमी कर दी थी धीरे धीरे वहाँ पर राजने राजशाही और सामंत शासन व्यवस्था कमज़ोर होते जा रहे थे सत्रह ईस्वी में उत्तरी अमेरिका में ब्रिटिश उपनिवेश ने खुद को आज़ाद घोषित कर दिया हुआ क्या कि अमेरिका में ब्रिटिश उपनिवेश ने खुद गुलाम बन गए थे वहाँ पर तो ये सत्रह ईस्वी में फिलाडेल्फिया के सम्मेलन के दौरान उन लोगों ने स्वयं से आज़ादी घोषित कर ली सत्रह ईस्वी में लोकतांत्रिक संविधान को मजदूर कर दिया गया मंजूर कर दिया गया यानी उत्तरी अमेरिका का संविधान कब है सत्रह ईस्वी का एक यहाँ पर कॉन्सेप्ट है उपनिवेश क्या होता है उपनिवेश किसी देश द्वारा दूसरे देश की आर्थिक राजनीतिक सामाजिक गतिविधि को अपने अधीन करने से होता है यानी कोई अन्य देश कोई मजबूत देश किसी अन्य देश के ऊपर जब उसके समस्त आर्थिक पहले कोई भी देश अगर किसी देश के ऊपर आक्रमण करता है तो उसकी आर्थिक गतिविधि को कवर करता है व्यापार से उसको मजबूत करेगा जैसा ब्रिटेन ने भारत में किया तो जब आर्थिक गतिविधि उसको हासिल हो जाती है किसी देश के अंदर उसकी इकोनॉमी एक्टिविटी घुस जाती है तो धीरे 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 राजनीतिक घटनाक्रम की ओर बढ़ता है फिर वहाँ पर राजनीतिक सत्ता हासिल करने का प्रयास करता था करता है सबसे पहले वो आर्थिक सत्ता हासिल करता है इसके बाद वो राजनीतिक सत्ता हासिल करता है फिर लास्ट में जब ये दोनों कंप्लीट हो जाते हैं तो सामाजिक सत्ता खुद ब खुद हासिल कर लेता है तो इस तीन के गतिविधियों द्वारा उस देश पर वो अपना पूरा का पूरा नियंत्रण स्थापित कर लेता है इसे ही उपनिवेश कहते हैं इसी तरीके से ब्रिटेन ने भारत को उपनिवेशिक देश का शासन संभाला था मतलब ब्रिटेन ने भारत को उपनिवेश बनाया था भारत तीन सौ वर्षों तक ब्रिटेन का उपनिवेश बना रहा तो ये उपनिवेश था फिर इसके बाद हम आते हैं जैसे पश्चिमी अफ्रीका में ये पूरे जब सत्रह ईस्वी में सत्रह ईस्वी में यूरोप में फैला उसके पहले पूर्वी यूरोप में फैला तो यहाँ पर पश्चिमी अफ्रीका मैंने कहा पूरे विश्व में फैल रहा था ये विचारधारा तो पश्चिमी अफ्रीका में एक देश था घाना ये घाना एक ऐसा देश था पूरे अफ्रीका कॉन्टिनेंटल में यानी अफ्रीका महाद्वीप में उस देश में सबसे पहले लोकतंत्र की स्थापना हुई थी लेकिन वो भी अस्थायी नहीं रह सका क्यों क्योंकि ये ब्रिटिश उपनिवेश था बता रहे हैं क्यों नहीं हुआ इसका नाम जब ये ब्रिटिश उपनिवेश था तो गोल्ड कोस्ट था यानी घाना का नाम गोल्ड कोस्ट कब तक था जब तक तो को ब्रिटिश उपनिवेश था उन्नीस सौ सत्तावन ईस्वी में इसको घाना को आज़ादी मिली थी ये पहला अफ्रीका देश था जो आज़ाद हुआ था उन्नीस सौ सत्तावन ईस्वी में 
यहाँ के जो राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री थे एन क्रोमा थे एन क्रोमा जवाहरलाल नेहरू के फ्रेंड थे लेकिन जवाहरलाल नेहरू के नक्शे कदम पर वो चल नहीं सके यहाँ पर इसके प्रधानमंत्री राष्ट्रपति पहले ये प्रधानमंत्री बने फिर ये राष्ट्रपति बने फिर एन क्रोमा जो है ये क्या काम किए बदलाव किए कि ये आजीवन राष्ट्रपति चुनाव करवा लिए जैसे आजकल चाइना में होता है सी जिनपिंग वैसे ही एन क्रोमा ने किया कि ये खुद को आजीवन राष्ट्रपति का चुनाव करवा लिए फिर उन्नीस सौ में सेना के द्वारा तख्ता पलट कर दिया गया सेना ने तख्ता पलट कर दिया फिर यान इनका शासनकाल समाप्त हो गया तो ये अफ्रीका में ऐसे होता रहा घाना में कभी आता था कभी नहीं आता था कभी आगे चलता था कभी पीछे चलता था कभी सेना आती थी कभी लोकतंत्र आता था तो इस तरीके से पूरे देश में जगह जगह पर ऐसा हो रहा था आते आते फिर उन्नीस का दौर आया सोवियत संघ को सोवियत संघ बिखरा सोवियत संघ जो था वो पंद्रह गणराज्यों का एक गुट था पंद्रह गणराज्य उस, उसमें शामिल थे सोवियत संघ में जब उन्नीस सौ इक्यानवे में सोवियत संघ का बिखरा हुआ तो पंद्रह गणराज्य अलग हो गए उसमें से अधिकांश ने लोकतंत्र व्यवस्था को अपना लिया इसके बाद फिर भारत के पड़ोसी देश का नंबर आता है उन्नीस सौ नब्बे का दशक बांग्लादेश और पाकिस्तान में सैनिक शासन से हट के लोकतंत्र की स्थापना हुई फिर पाकिस्तान में उन्नीस में जनरल परवेज मुशर्रफ ने सैनिक तक था पलट कर दिया फिर इसके बाद धीरे धीरे उन पर कार्रवाई हुई फिर पाकिस्तान में चुनाव होना शुरू हुआ फिर सन 2005 में नेपाल के राजा ने सरकार को बर्खास्त कर दिया फिर 2006 में लोकतंत्र विजय हुआ एक देश है बर्मा म्यांमार इसको भारत से पहले आज़ादी मिल गई थी भारत के एक साल बाद आज़ादी मिली उन्नीस में ये लोकतंत्र की स्थापना हुआ आज़ाद के बाद इसमें फिर उन्नीस सौ ईस्वी में इसी वर्मा में सैनिक तक था पलट हुआ फिर उन्नीस सौ ईस्वी में इसका चुनाव जो है आंग सान सूची के नेतृत्व में चुनाव हुआ इनको नोबेल प्राइज मिला हुआ है शांति व्यवस्था लाने के लिए किंतु इसके चुनाव को सेना ने मान्यता नहीं दी तो इस हिसाब से आप देखेंगे कि पूरे देश में सन उन्नीस सौ ईस्वी से लेकर के सन दो हज़ार ईस्वी तक इसी क्रम में लोकतंत्र आता रहा यानी कहीं स्थायी रहा तो कहीं स्थायी नहीं रहा कहीं आया फिर कुछ दिन बाद उसमें सैनिक तक था पलट हो गए जैसे पश्चिमी अफ्रीकी देश घाना में फिर इसके बाद संघर्ष हुआ उस देश में फिर लोकतंत्र आगे बढ़ा मजबूती के साथ तो इसी क्रम में पूरे विश्व में लोकतंत्र आगे बढ़ता गया लोग आते गए इसकी विचारधारा को प्रचार इसकी विचारधारा आगे बढ़ती गई तो फ्रेंड्स ये था विभिन्न देशों में लोकतंत्र का आगमन यहाँ पर आप लोग बुक में देख पूरा वहाँ पर नक्शा दिया गया है आप लोग देख सकते हैं पूरे नक्शे में आप लोग देखिएगा वहाँ पर ये मैंने फैक्ट लिखा है फैक्ट पे बेस्ड कॉन्सेप्ट को समझा है अब आपका नेक्स्ट आता है एक संयुक्त राष्ट्र संघ उसका मैं परिचय बता दे रहा हूँ उसका लेक्चर्स में कर लूँगा संयुक्त राष्ट्र संघ मतलब कि एक ऐसी व्यवस्था जो पूरे विश्व का नेतृत्व कर सके कहने का मतलब ये कि लोकतंत्र धीरे धीरे स्थापित हो, हो हो रहा था पूरे विश्व में स्थापित हो रहा था लोकतंत्र लोकतंत्र जब स्थापित हो रहा था तो उस लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए विभिन्न देशों में शांति कायम रखने के लिए लोकतंत्र की व्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए कोई ऐसा सरकार होना चाहिए जो अगर कहीं गलत कुछ हो रहा है किसी देश पर गलत शासन कोई अन्य देश लागू हो रहा है तो उसको स्थापित कर सके तो कौन ऐसा कर सकता है या तो विश्व सरकार करे जिसको लोगों ने चुना है तो इस क्रम में संयुक्त राष्ट्र संघ एक संस्था है जो यही सब कार्य करती थी अर्थात कहीं कुछ गलत हो रहा है लेकिन इसमें भी बहुत सारे नियम हैं जो हम कल बताएंगे जैसे कहीं कुछ गलत हो रहा है तो उसको मान्यता न देना उसके खिलाफ कार्रवाई करना कोई अन्य देश किसी देश की सीमा में ज़बरदस्ती नहीं घुस सकता जैसे कोई देश कोई राष्ट्र गरीब है तो उसको सहायता कौन देगा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तो इस प्रकार के द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संस्थाओं की आवश्यकता महसूस हुई कि ऐसा कोई संस्था बनाया जाए जो हर समय किसी न किसी की सहायता करता रहे मतलब कहीं पर अन्याय असंगत कोई गलत कार्य ना हो सके तो इस क्रम में संयुक्त राष्ट्र संघ विश्व विश्व मुद्रा विश्व बैंक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ये सब संस्थान बहुत व्यापक स्तर पर उभर कर के आए लेकिन इसमें भी कुछ देश मौजूदा समय में मनमानी करते हैं होता क्या है कि जैसे जिसके पास ज़्यादा पूँजी होती है उतनी भारी मात्रा में उसको वोट मिलता है और पूंजी की मात पूंजी के अनुपात में वोट मिलता है उसका भारांश उतना ही अधिक होता है उसकी ही बातें मानी जाती हैं तो फ्रेंड्स ये सब पूरे टॉपिक पर हम कल के लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे कल इसका आखिरी लेक्चर्स होगा इस चैप्टर्स का इसके बाद 
लोकतंत्र क्या है उसकी विशेषताएं क्या हैं क्या होता है वो सब हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स लास्ट में खम्बल रिक्वेस्ट अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब बेल आइकन के बटन शेयर जरूर करें ताकि हमको भी मोटिवेट मिलता रहे आपके द्वारा किया गया कोई भी लाइक शेयर सब्सक्राइब हमको बहुत मोटिवेट करता है तो इस वजह से हम और भी नए नए लेक्चर्स लेकर के आते रहते हैं मिलते हैं फ्रेंड्स नए लेक्चर्स पे कल के दिन तब तक के लिए लाट ऑफ थैंक्स